Hi, this is Amir and welcome back with another spoken English video. Today in this video we are going to see the basic and advanced use of keep. In this video I am going to talk about the keep ke basic use which we will see in important sentences in keep ka istamal kis tarikhe se karte hai aur iske saath saath hum ye bhi dekhenge keep ka istamal present indefinite, past indefinite aur future indefinite mein kis tarikhe se kiya jata hai. Agar aap spoken English learner hai, agar aap English mein interest rakhte hai, to is video ko last tak dekhiye aur dekhne ke saath saath jaise jaise mein aapko ye video aage badhta jayega, jo bhi sentences aapko bataye jayenge, aap unka practice karte rahiye. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज करिए और पीछे जाके आप उस चीज को देख लीजिए हम श्योर ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो को खत्म होने तक बहुत ही आसान हो जाएगा और इसे आप बड़े ही आसानी से बोल पाएंगे तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कीप का बेसिक यूज यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम कीप का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कीप का इस्तेमाल हम किसी भी वर्क को कंटिन्यूसली आगे रिज्यूम करने के लिए कहते हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो हमने बोला लिखना लिखना होता है राइट मींस और मुझे किसी से बोलना है लिखते रहिए तो हम लोग बोलते हैं कीप राइटिंग यानी कि कीप लगाइए और जो भी मेन वर्ब है उसका एन फॉर्मेट मैंने कहा बोलना होता है कीप और मुझे बोलना है कि बोलते रहिए तो मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो मैं बनाऊंगा कीप स्पीकिंग ऐसे ही मुझे बोलना है चलिए तो होता है मूव और मैं बोलता हूं चलते रहिए तो होगा कीप मूविंग यानी कि किसी भी मेन वर्ब में अगर आप कीप का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आएगा और वही काम बार बार हम कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे एग्जांपल्स कुछ और देख ले तो मैंने कहा नाचना डांस नाचते रहिए कीप डांसिंग हंसना लाफ हंसते रहिए कीप लाफिंग रोना वीप रोते रहिए कीप वीपिंग गणित के सवाल लगाना सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चंस, गणित के सवाल लगाते रहिए कीप सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ये तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका सही से समझने के लिए पूरा सारांश आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ आप वहां से इस वीडियो को देख लीजिए आज हम देखेंगे कीप का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में किस तरीके से करते हैं तो पहले मैं एक सेंटेंस बोलता हूं सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे शो करेगा ऊपर टॉप पे सेंटेंस है मैं घर जाता हूं अभी आपको पता होगा ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है यानी अगर दोनों आइडियो से हम मैच करेंगे मैं घर जाता हूं मैं घर जाता हूं आई गो होम और दूसरा सेंटेंस मैंने बगल में शो कर रहा है मैं घर जा रहा हूं अब मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये कॉन्टेनवर्स होगा चूंकि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ काम तरक्की पे है प्रोग्रेस पे है मुझे इसे ट्रांसलेट करना होगा मैं घर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू होम या आई एम गोइंग होम मैं घर जा रहा हूँ आई एम गोइंग होम मैं टीवी देखता हूँ आई वॉच टीवी और मैं टीवी देख रहा हूँ आई एम वॉचिंग टीवी तो यहाँ पर आपने देखे चार सेंटेंसेस चारों अलग अलग है दो प्रेजेंट एंड डेफिनेट और दो प्रेजेंट कॉन्टेनवस अब तीसरा सेंटेंस है मैं टीवी देखता रहता हूँ मैं टीवी देखता रहता हूं क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है अब इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे तो सिंपली इसे हम आई वॉच टीवी से नहीं बना सकते मैं टीवी देखता हूं आई वॉच टीवी होता है मैं टीवी देखता रहता हूं आई वॉच टीवी नहीं होता है ना ही इसे मैं आई एम वॉचिंग टीवी से बना सकता हूं चूंकि आई एम वॉचिंग से टीवी से होता है मैं टीवी देख रहा हूं तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे तो यहां पर आपको बस सिंपली कीप का यूज करना है मेन वर्ब के साथ मुझे बनाना है मैं टीवी देखता रहता हूं तो यहां पर हम करेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है देखना वॉच और देखते रहना तो कीप वॉचिंग बन जाएगा आपका तो डायरेक्टली आपको क्या करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही आपका कीप का इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब के साथ तो मैं टीवी देखता रहता हूं आई अब हमें वॉच ना लगा के कीप के साथ वॉचिंग लगाना है तो आई आ जाएगा I keep watching TV. Sentence बन गया मैं टीवी देखता रहता हूं वह क्रिकेट खेलता रहता है सिंपल वह क्रिकेट खेलता है He plays cricket. वह क्रिकेट खेलता रहता है तो he अब यहां पर keep के साथ आपको S लगाना पड़ेगा चूंकि एक वचन करता है तो he keeps playing cricket. ऐसे ही मैं बोलता हूं वह पत्र लिखता रहता है तो मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा He keeps 
राइटिंग लेटर्स फॉर मी तो इस तरीके से आपने देखा निगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट एंड डेमिनेट के सारे रूल्स फॉलो होंगे मुझे बोलना है वह टीवी नहीं देखता रहता है तो ही एक वचन करता है डज नॉट ही डज नॉट कीप वॉचिंग टीवी वह क्रिकेट नहीं खेलता रहता है ही डज नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट वह मुझे परेशान करता रहता है ही कीप्स बॉदरिंग मी तो इस तरीके से आप प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कीप का इस्तेमाल करके इस टाइप के सेंटेंसेस बनाओगे यानी कि हैबिटुअल वर्क्स भी होंगे और वो काम बार बार करने के लिए भी आप बोल रहे हो वहां पर आप कीप का इस्तेमाल करोगे तो हम श्योर sure आपको अब तक कीप का इस्तेमाल प्रेजेंट एंड डेफिनेट और इम्परेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से किया जाता है ये समझ आ गया होगा तो वीडियो चूंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे बट डोंट वरी बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको कीप का इस्तेमाल पास्ट इन डेफिनेट और फ्यूचर इन डेफिनेट में किस तरीके से किया जाएगा ये बताऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए आज के लिए बस इतना ही बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर